வணக்கம் வந்தனம் உங்க எல்லாரையுமே இந்த வீடியோல பாக்குறதுல ரொம்பவே சந்தோஷம் பொதுவாகவே பழங்காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கடல் கடந்து போறவங்க ரொம்ப தூரம் பயணம் பண்றவங்களுக்கு தான் மேப் ஒண்ணு வந்து தேவைப்பட்டுச்சு ஆனா இப்போ நம்ம ஊர்ல ஒரு கடைக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கே கூகுள் மேப்புங்கிறது ரொம்பவே அவசியம் ஆயிடுச்சு நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து ஜியாகிரபில எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்த மேப் இதை வந்து மெர்காட்டர் ப்ரொஜெக்ஷன் மேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மேப் வந்து தப்பு அப்போ எதுதான் சரியான மேப்புங்கிறத இந்த வீடியோல நீங்க பாக்கலாம் ஏர்த் வந்து ரவுண்ட் இல்ல பிளாட் அப்படின்னு நான் சொல்லல யார் சொல்றாங்கிறத இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஜிபிஎஸ் எல்லாத்தையும் அடிச்சு தூக்கிட்டு இந்தியாக்குன்னு ஒரு புது நேவிகேஷன் சிஸ்டம் வந்து வந்தாச்சு அதை பத்தி என்னங்கிறத டீட்டெயிலா இந்த வீடியோல பாக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க அந்த பெல் பட்டனையும் அமைக்கிருங்க அப்போதும் நாங்க வீக்லி போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஏர்த்தோட ஷேப் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம வந்து எல்லாருமே ஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இதுக்கு கரெக்டான வேர்டு பார்த்திங்கன்னா எலிப்சாய்டு பழங்காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஏர்த் வந்து ஸ்பியர் கிடையாது ஃப்ளாட்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூட்டமே இருந்துச்சு இவங்க இப்போ வரைக்கும் இருக்காங்கன்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுமா இவங்கள ஃப்ளாட் ஏர்த் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கிராவிட்டியில் வெரி ரெல்யூஷன் தான் அப்போது இவங்க சொல்கிறத வச்சு படி பார்த்தா ஏர்த் வந்து ஒரு ஃப்ரிஸ்பி ஷேப்பில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்க அப்போ இந்த டிஸ்கு கடியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பெரிய மிஸ்ட்ரி அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ கிராவிட்டி இல்லைனா முக்கவாசி பிசிக்ஸே இல்லை போலையே இவங்களுக்குன்னு வெப்சைட்டு ஃபேஸ்புக் பேஜ் ட்விட்டர் பேஜ் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கு ஏன் வந்து இவங்க ஏர்த்தை ஃப்ளாட்டுன்னு சொல்றாங்கன்னு ஜஸ்டிஃபிகேஷன்லாம் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஏர்த் ஃப்ளாட்டுக்காக தீரிஸும் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம அதை செக் பண்ணி பாருங்க லிங்க் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஏர்த் வந்து ஸ்பியர் ஷேப்பில் இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு கிரகணம் அதாவது எக்லிப்ஸ் வந்து உதவி இருக்குன்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அனாக்ஸா கொராஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து லூனார் எக்லிப்ஸ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏர்த் வந்து சன்னுக்கும் மூணுக்கும் நடுவில் வந்துடும் ஸோ அப்போ ஏர்த்தோட ஷேடோ வந்து மூணில் விழுகிறது வந்து ரவுண்டாக இருக்கிறத வச்சு ஏர்த் வந்து ஸ்பியர் ஷேப்பில் தான் இருக்குன்னு இவங்க சொன்னாங்க ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் ஜெரார்டஸ் மெர்கேட்டர் இவர் வந்து மேப் வரையறவர் இந்த ப்ரொஃபஷனை வந்து கார்டோகிராஃபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் வரைஞ்ச மேப் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு வருஷமாக நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம் ஸ்கூல் மேப்ஸ்லேருந்து கூகுள் மேப்ஸ் வரைக்கும் இவரோட மேப்பை தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம் ஆப்ரிக்கா தான் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டே செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் காண்டினென்ட் ஆனால் இது மேப்பில் பார்க்கும்போது கிரீன்லேண்டும் இதுவும் சிமிலரான சைஸில் இருக்கும் ஆனால் ரியாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரிக்கா வந்து கிரீன்லாண்டை விட பதினாலரை மடங்கு வந்து பெருசு அப்புறம் ஏன் நம்ம வந்து இப்போ வரைக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு த்ரீ டி இமேஜை டூ டியாக மாற்றும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த த்ரீ டியை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ரெக்டாங்கிள் ஆகிறதுக்கு எஜ்ஜை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணுவோம் இதே கான்செப்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெர்கேட்ரு ப்ரொஜெக்ஷன்லேயும் பண்ணியிருக்காங்க மெர்கேட்டர் இந்த மேப்பை எப்படி வரைஞ்சாரு அப்படின்னா ஏர்த்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு இமேஜினரி சிலிண்டருக்குள்ளே போட்டார் அதுக்கப்புறம் இந்த சிலிண்டர் ஷேப்புக்கு அந்த ஏர்த்தை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து மேப்பாக மாற்றிட்டாரு இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேட்டர் கிட்டே இருக்கிற எல்லா பிளேஸஸுமே பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஆக்சுவல் சைஸில் இருக்கும் நார்த் அண்ட் சவுத் போல் கிட்ட இருக்க பிளேஸஸ் ஸ்ட்ரெச் பண்ணதுனால அது வந்து எலாங்கேட் ஆகிருக்கும் த ட்ரூ சைஸ் டாட் காம் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த கண்ட்ரி வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அது மேப்பில் எந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா அதோட சைஸ் எப்படி இருக்கும்னு இதை நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம வந்து இந்தியாவை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்தியா வந்து நார்தன் ஹெமஸ்ஃபியரில் இருந்தால் சைஸ் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதே சதர்ன் ஹெமஸ்ஃபியரில் இருந்துச்சுன்னா அதோட சைஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே ஃபன்னாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் இதே மாதிரியே கால் பீட்டர் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா காண்டினென்ட்ஸோட எக்ஸாக்ட் சைஸ் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இதோட ஷேப் எல்லாமே வந்து தாறுமாற மாறி இருக்கும் இதே மாதிரியே கேசினி பர்மன் ஹூபோடயர் இந்த மாதிரி நிறையா ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு பிரச்சனைனா ஒரு த்ரீ டியை நம்ம டூ டியாக மாற்றும் போது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாக்டாக அப்படியே வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக ஏதோ ஒன்று காம்பன்சேட் பண்ணி தான் ஆகணும்னு அப்படின்னே தெரிய வந்துச்சு ஸோ அப்போ வேர்ல்டில் எக்ஸாக்டாக ஒரு மேப்பை வந்து
இப்போ இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நேவிகேஷனுக்கு நம்ம ஜிபிஎஸ் அதாவது குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டமோட மொத்த கண்ட்ரோல் அதாவது சர்வர் பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவில் இருக்குது இந்தியாலேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ரீஜினல் நேவிகேஷன் சேட்டலைட் சிஸ்டம் அதாவது நேவிக்னு சொல்லப்படுற நேவிகேஷன் வித் இண்டியன் கான்ஸ்டிலேஷன் இதை வந்து அஃபீஷியலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ்ரோ தரப்பிலேருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுதான் ஜிபிஎஸ்ஏ இருக்குது அப்புறம் எதுக்கு நேவிக் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது நைன்டீன் நைன்டி நைனில் கார்கில் வார் அப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்தியா வந்து அமெரிக்கா கிட்ட போய் கேட்குறாங்க இந்த ஜிபிஎஸ் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொஞ்சம் கொடுங்களேன் இந்த வார் டைம்லாம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் கேட்குறாங்க இதுக்கு அமெரிக்கா வந்து அதெல்லாம் தர முடியாது அதெல்லாம் சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ முடிவு பண்ண தான் இந்தியாவுக்குன்னு தனி ஒரு நேவிகேஷன் சிஸ்டம் வந்து வேணும் இதற்கான முயற்சி தான் பார்த்தீங்கன்னா நேவிக் இந்த நேவிக்காக இந்தியா வந்து ஏழு சேட்டலைட்டை வந்து அனுப்பியிருக்காங்க அது போக இந்தியாவை சுற்றி ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இந்த நேவிகேஷன் சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஜிபிஎஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக இருபத்தி நாலு சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது மொத்தமாக இது வந்து அந்த வேர்ல்டையே கவர் பண்ணுது இதேமாரி க்ளோனாஸ் கலீலியோ பெய்டோ அப்படின்னு நிறைய நேவிகேஷன் சிஸ்டம் ஒரு ஒரு கண்ட்ரிக்கும் இருக்குது நார்மலாக ஜிபிஎஸோட அக்யூரஸி பார்த்தீங்கன்னா இருபது மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் ஆனால் இந்த நேவிகுக்கு ஃபைவ் டு டென் மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதிலே வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் சர்வீஸ் இருக்குது அதாவது மிலிட்ரி அப்ளிகேஷன்ஸ்க்குலாம் யூஸ் பண்ணுறது வந்து அதோட அக்யூரஸி ஒன் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க நாவிக் அப்போ எல்லா ஃபோன்ஸ்லேயும் வந்துருமா அப்படின்னா கிடையாது இதுக்கு டூவெல் ஜிஎன்எஸ் மாடியூல் வந்து ப்ராசஸரில் வேணும் இது வந்து ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன் டுவெண்ட்டி ஜி சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ இந்த மாதிரி ப்ராசஸர் எல்லாத்துலேயுமே வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த ப்ராசஸர்லாம் இருக்கிற ஃபோன்ஸில் கண்டிப்பாக நேவிக் வந்து சப்போர்ட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் புதுசாக ஒரு ஃபோன் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸர்லாம் செக் பண்ணும்போது இந்த விஷயத்தையும் மறக்காமல் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பொதுவாகவே ஒருத்தர் வந்து ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கும்போது அந்த பிரச்சனை ரொம்ப பெருசாக தெரியும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்த்தில் நம்ம இருக்கிற மாதிரி ஏர்த் வந்து ரொம்ப பெருசாக தெரியும் உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு சொல்கிறாங்களோ இல்லையோ அந்த பிரச்சனையோட குத்தத்தை சொல்லிகிட்டே தான் இருப்பாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏர்த்தை வந்து ஃப்ளாட்டு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அந்த பிரச்சனைக்கு உள்ளே போய் யோசிக்காமல் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த பிரச்சனைக்கான பதில் அதிலேயே இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்ப்போம் வாழ்க்கை வளமுடன்